الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام على محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات تدبر و قرآن کے مبادی میں ہم نے میزان اور فرقان کی بحث شروع کی ہوئی ہے اس میں یاد ہوگا کہ ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں کراتوں کے اختلافات میں نے اپنا نقطہ نظر اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید ایک تو وہ ہے جو صحابہ کرام کے اجماع اور تواتر سے اس امت کو منتقل ہوا ہے اور اس وقت بھی امت کے پاس اسی حیثیت سے موجود ہے اس قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر کوئی اعتراض کبھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا گیا لیکن ہمارے ہاں اخبار احاد کی بنیاد پر بعض کراتیں ایسی ہیں جنہیں قرآن ہی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے ان کراتوں کی کیا نوعیت ہے اس کو بھی ہم نے تفصیل سے دیکھا اور ان کی پشت پر جو کچھ دلائل ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ان کی پوری تاریخ سامنے آ جانے کے بعد یہ بات بھی میں نے واضح کی کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی کرات ایک ہی ہے اور یہ کرات وہ ہے جو ارضا اخیرہ میں رسول اللہ سلم کے سامنے جبریل امین نے کی اور پھر جبریل امین کی اس کرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منتقل کر دیا اور یہی کرات اس وقت ہمارے مساحب میں سب ہے قرآن مجید کی ترتیب اور تدوین بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اسی طریقے سے خود اللہ کے حکم سے ہوئی اور اس وقت وہ جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب بھی توقیفی ہے یہ اصطلاح ہے اس معاملے میں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس کو کسی شخص نے اپنے اشتہاد سے نہیں دیا اس وقت میں اس سے پہلے کے دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھوں ان مباحث سے متعلق چند چیزیں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز جو اس میں واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کرات کے اختلافات کے بارے میں حدیث کے ذخیرے میں جو روایت ہم کو ملتی ہے اور جس میں سے ایک روایت پر میں نے تنقید کر دی تھی اگرچہ اس میں سراحت کے ساتھ کرات کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انزل القرآن و الاسبا تیارو قرآن سات حرفوں پر اترا ہے لیکن بعض لوگوں نے اس سے کرات مراد دی ہے اور جو کرات مراد نہیں لیتے وہ پھر واضح نہیں کر پاتے کہ اس کا مصداق کیا ہے اس باب کی ایک روایت زیر بحث آ گئی تھی اور اس پر تنقید بھی میں نے کر دی تھی میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس میں اور روایات بھی ہیں تو وہ روایات میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ کے سامنے آ جائے ان میں یہ بات بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہی روایات زیادہ تر زیر بحث آئیں گی جو نسبتاً مستند کتابوں میں بیان ہوئی ہے جن سے اعتنا برتی جاتی ہے جن کے بارے میں مثبت یا منفی رائے قائم کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے ایک روایت یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے یہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکران جبریل اللہ حرفن پر آ جات ہو فلم ازل استزید ہو فیزید نی حت انتہا الاسبا تیار ہو کہ جبریل نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا لیکن میں بار بار مراجعت کرتا رہا بار بار یہ کہتا رہا کہ اس سے زیادہ ہو اور وہ اس میں اضافہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ سات حرفوں پر ہو گیا ایک روایت بھی یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے خود چاہا کہ وہ ایک حرف پر نہ ہو حرف کیا چیز ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آخری فیصلہ یہی ہے کہ لا یدرا تعویل ہو اور یہ گویا ایک امور متشابہات کی چیز ہے 
لیکن اس روایت میں اس کا ذکر آتا ہے اسی طرح ابئی بن کاب کی روایت ہے میں نے اس کا اشارتاً ذکر کیا تھا پوری سن لیجئے کہتے ہیں کہ کن تو فل مسجد فا دخل رجن یوسلی فا قرا کراتن انکر تو حال ہے کہ میں مسجد میں تھا ایک آدمی آیا اور اس نماز پڑھی نماز میں قرآن کی کرات اس طریقے سے کی جس سے میں واقف نہیں تھا سم دخل رج الآخر فکرا کراتن غیرہ کرات صاحب ہی پھر ایک اور صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے انہوں نے بھی آ کر کرات کی اور یہ اس سے بھی مختلف تھی پر دخل نہ جمی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے کالا فکل تو یا رسول اللہ ان حاضہ کرا کراتن انکر تو علیہ سم دخل حاضہ فکرا کراتن غیرہ کرات صاحب فامر ہما رسول وسلم فکرا فحسن رسول اللہ علیہ وسلم شان ہما یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک قرآن مجید کی کرات کی وہ میرے لیے اجنبی تھی پھر یہ دوسرے صاحب آئے انہوں نے آ کے کرات کی اور یہ اس سے مختلف تھی حضور نے دونوں سے کہا کہ پڑھو جیسے اس روایت میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ سید نعمر سے بھی کہا کہ پڑھو اور حشام بن حکیم بن حضام سے بھی کہا کہ پڑھو تو حضور نے دونوں سے کہا کہ پڑھو اور جب ان دونوں نے کرات کی تو دونوں کی آپ نے تحسین کر دی فحسر رسول اللہ سلم شانہ ہوما دونوں کی آپ نے تحسین کر دی یہ کہتے ہیں یہ ابئی بن کا میں صحابی ہیں کہتے ہیں فوقا فی نفسی منت تقزیب بلائز کن تو فل جاہلیا یعنی اس موقع کے اوپر مجھے دل میں ایسا خیال گزرا کہ رسول اللہ سچے نبی نہیں فوقا فی نفسی منت تقزیب اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی جیسی جاہلیت میں بھی نہیں تھی یعنی یہ صورتحال میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ صورتحال بالکل فطری ایسا ہونا چاہیے فلم مرا رسول اللہ سلم ماں غش یعنی ذرا بفی صدری ففس تورکن کاننا مانظر و اللہ فرقہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلم نے جب یہ دیکھا کہ میری کیا کیفیت ہے تو میرے سینے پر ہاتھ مارا میں اس سے پسینہ پسینہ ہو گیا مجھے ایسے لگا جیسے میں خوف کے عالم میں خدا کو دیکھ رہا ہوں فکال علی یا بئی ارسلا علیہ نقر القرآن اللہ حرف حضور نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ ابئی میری طرف قرآن نازل کیا گیا کہ میں اسے ایک حرف پر پڑھوں فردت تو علیہ ان حب علا امتی تو میں اس کو بار بار لوٹاتا رہا کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا کی جائے فردا علیہ فی ثانیت نقر القرآن اللہ حرف پھر دوسری مرتبہ لوٹا کر مجھے بتایا گیا کہ میں ایک اور حرف پر قرآن پڑھ لوں فردت تو علیہ ان حب علا امتی پھر میں یہی کرتا رہا فردا علیہ پھر سالے سال اکرا والا سب آتے اور تیسری مرتبہ پھر مجھے کہا گیا کہ سات حرفوں پر قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا امت کو اس میں کیا زحمت پیش آ سکتی تھی ایک حرف پر ہوتا تو کیا مسائل ہوتے اس کو چودہ صدیوں میں کوئی حل نہیں کر سکا لیکن روایت یہ ہے اور یہ بتاتی ہے جی یہ روایت ہے سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اس کے بعد پھر ایک ابئی بن کابی کی روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ کالا رخت و المسجد فسمے تو رجن یکرا فکل تو من اکراک کہ میں ایک دن مسجد میں گیا تو میں نے ایک شخص کو کرات کرتے ہوئے دیکھا مسجد سے مراد ظاہر مسجد نبی ہے یہاں تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قرآن تمہیں کس نے پڑھایا ہے ظاہر ہے کہ انہیں اجنبی لگا ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برسوں سے قرآن پڑھ رہے تھے برسوں سے سن رہے تھے تو اجنبی لگا تو اس آدمی نے کہا کہ فکالا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور میں نے کہاں سے پڑھا ہے فن قلب تو بھئی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکل تو استقری حاضہ فکرا تو کہتے ہیں میں اس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے ذرا سنیے قرآن اس نے پڑھا فکالا حسن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ٹھیک پڑھا یعنی تحسین کی وہی جو وہاں بیان ہوا ہے نا تو یہاں الفاظ میں ہے حسن تھا بہت اچھا پڑھا بھی تم نے 
کالا فکل تو ان کا اکرا تو نہیں کزا و کزا میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں تو آپ نے برسوں سے قرآن ایسے نہیں پڑھایا میں تو آپ سے ابئی بن کاب دیجیے قرآن کے بڑے حفاظ میں سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے نہیں پڑھایا آپ نے قرآن مجھے تو آپ نے ایسے اور ایسے پڑھایا تو حضور نے کہا بانتا کا دہسن تھا بھائی تم نے بھی بہت اچھا پڑھا یعنی اس کے اوپر بھی اب ذرا سنیے جملہ یہ کالا فکل تو کا دہسن تھا کا دہسن تھا اب وہ جو کیفیت ان پہ پیدا ہوئی جو دوسری روایت میں بیان ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے مطلب یہ بھی آسن تھا یہ بھی آسن تھا یعنی یہ بات کسی طرح باور نہیں آئی انہیں کہ کیا ہوا ہے فکال فضر بھی اللہ صدری تو پھر حضور نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا سم کال اللہ عزب ان ابی شک ابئی شک تو آپ نے کہا کہ پروردگار ابئی کو شک سے دور کر دے کال حفظ تو ارکن بم تالا جو بھی فرقہ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل میرے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی سم کال صلی اللہ علیہ وسلم ان الملکین اطیانی فکال عہدما اقرا القرآن اللہ حرف فکال اللہ خر ضد ہو کال فکل تو ضد نہیں کالا اقرا اللہ حرفین حتیٰ بلگا سبا تحروف فکال اقرا اللہ سبا تحروف کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے کہا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ قرآن ایک حرف پر پڑھا جائے دوسرے نے کہا نہیں کچھ زیادہ کر دیا جائے میں نے بھی درخواست کی کہ زیادہ کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اچھا دو حرفوں پر پڑھ لیا جائے یہاں تک کہ تکرار ہوتی رہی اور معاملہ سات حرفوں تک پہنچ گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا سات حرف یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ روایت وہی ہے بیان کرنے والے نے ذرا دوسرے اسلوب میں اس کو بیان کر دیا اسی طرح عبد الرحمان بن ابی بکرا جو ہے یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا جبریل اقرا القرآن اللہ حرف جبریل نے کہا کہ ایک حرف پر قرآن پڑھو فکالا میکائل استزد ہو میکائل نے کہا نہیں ذرا اس میں اضافہ کر دیجیے فکالا اللہ حرفین انہوں نے کہا کہ دو حرفوں پر پڑھ لیا جائے حتیٰ بلگا ستہ اور سبا تیار ہو یہاں تک کہ چھ یا سات تک نوبت پہنچ گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کلوہ شافن کاف کہ یہ اب ٹھیک ہے مت کافی ہو جائیں گے اس میں اب مسئلہ نہیں رہا اور اصول کیا بیان کیا یعنی روایت کا خاتمہ جو ہے وہ ذرا دیکھیے کس پر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ معلم تختم آیا تھا عذاب برحما اور آیا تھا رحمت بے عذاب کہ بس اتنا ہے کہ عذاب کی جو آیت ہو اس کے الفاظ میں ایسی تبدیلی نہ کر دینا کہ رحمت کی آیت بن جائے اور رحمت کی آیت میں ایسی تبدیلی نہ کر دینا کہ عذاب کی آیت بن جائے حلما بطال یعنی لفظ کی جگہ لفظ ہی رکھنا مثلا عربی میں کہتے ہیں آؤ حلما عربی میں کہتے ہیں تال حلما یہ حلما رکھ دو یا تال رکھ دو یعنی یہ تو جو روایت صورتحال پیدا کرتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں گویا یہ صرف یہی نہیں بتاتی کہ وہ حرف کیا تھا اس کے آگے اس کی ایک ایسی صورت بتا دیتی ہے کہ جس کے بعد شاید قرآن باقی نہیں رہتا یعنی قرآن مجید کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نازل ہوا ہے یہ روایت یہ کہتی ہے کہ مثلا عربی زبان میں دو لفظ ہیں آؤ کے معنی میں مثال کے طور پر ایک لفظ حلما ہے ایک لفظ تال ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ حلما کی جگہ تال پڑھ لیجئے تال کی جگہ حلما پڑھ لیجئے یعنی یہ بات اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بڑی مشکل سے قبول کی تھی کہ اس میں روایت بالمانا کو اختیار کر لیا جائے یہاں قرآن مجید کے بارے میں یہ روایات ہم کو بتاتی ہیں کہ یہی بات کہی گئی اور یہ بات جبریل امین نے کہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن مجید میں اگر مدعا تبدیل نہیں ہوتا اور مدعا کی تبدیلی کی بھی حد بیان کر دی ہے یعنی بالکل الٹ نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک لفظ کی جگہ عربی کا دوسرا لفظ رکھ دیجئے دوسرے لفظ کی جگہ تیسرا لفظ رکھ دیجئے تو اس سے گویا یہ معلوم ہوتا ہے اس کے بعد ایک روایت ہے عبداللہ بن نبی طلحہ کی یہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ کالا کالا کرا رج الندہ عمر ابن الخطاب فغیر علیہ اس کا فکالا لقد کرا تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فلم یو غیر علیہ کہ ایک شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں قرآن پڑھا تو ظاہر انہیں اس پر بہت غصہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پڑھا ہے ان کو تو اس پر کوئی تردد نہیں ہوا یہ آپ کیوں اس پر تردد کا اظہار کر رہے ہیں کالا فختسمہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ اب دونوں یعنی سیدنا عمر بھی 
اور وہ صاحب بھی دونوں حضور کے پاس چلے گئے فکال یا رسول اللہ علم ٹکرے نہیں آیا تھا قضا و قضا یا رسول اللہ آپ نے مجھے فلاں آیت ایسے ایسے نہیں پڑھائی تھی کالا بلا حضور نے کہا ہاں بالکل ایسی پڑھائی تھی فواقافی صدر عمر شعیون فارف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالح کا فی وجہ تو عمر کے دل میں کچھ صورتحال خراب ہو گئی یہ دیکھ کر یہ دیکھیے وہی بات ہے جو میں اس سے پہلے روایت میں بتا چکا ہوں آپ کو بھائی بن کاب کا جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہیں یعنی صورتحال ایسی بن گئی تو ان کے ہاں بھی کچھ کھٹک محسوس ہوئی حضور نے اس کھٹک کو چہرے سے محسوس کر لیا کالا فضرا بہ صدرا اور جیسے وہاں ہے نا کہ سینے پر ہاتھ مارا تو یہاں بھی یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارا و کال ابت شیطانہ یعنی ایک شیطان نے گویا خطور کیا ہے پروردگار اسے دور کر دے کالا ہاسلاسن سم کال تین مرتبہ آپ نے یہ بات کہی پھر عمر سے کہا کہ یا عمر ان القرآن کل و سوا مالم تجل رحمتاً عذابن و عذابن رحمہ کہ عمر قرآن میں سب ٹھیک ہے بس اتنا احتیاط کرو کہ رحمت کو کہیں عذاب نہ بنا دینا اور عذاب کو کہیں رحمت نہ بنا دینا یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے چاہے پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا اس اچھا پھر اس کے بعد ذرا مختلف اسلوب میں ابئی بن کا بھی کی ایک روایت ہے اس میں جی یہ دوسرا معلوم ہے یہ دوسرا معلوم ہے ابھی تو ہم تنقید نہیں کر رہے میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تنقید تو ہم نے کر دی ان روایتوں پر ان میں جو سب سے زیادہ مستند روایت تھی اس پہ تنقید کر دی اب تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک نظر آپ کے سامنے آ جائے کہ اس معاملے میں روایات کیا کیا ہیں یعنی جو اس میں سب سے زیادہ قابل اعتماد کتابوں میں روایات نقل ہوئی ہیں ان کا ایک انتخاب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی یہ روایت یہ ہے کہ کالا فاتا ہو جبیل فکال ان اللہ یا مرکان تکری امت کل قرآن اللہ حرف یہ کہتے ہیں کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن ایک ہی حرف پر پڑھائیں فکال اصل اللہ موافات و مغفرت تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ سے عافیت کی درخواست کرتا ہوں اور مغفرت کی درخواست کرتا ہوں وہ ان امت لا تو تیک ظالم میری امت ایک حرف پر قرآن نہیں پڑھ سکے کال سما آتا ثانیہ پھر جبریل دوسری مرتبہ آئے فکال ان اللہ یا مرکان تکری امت کل قرآن اللہ حرف ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن دو حرفوں پر پڑھا دیں فکال اصل اللہ موافات و مغفرا انہوں نے پھر وہی الفاظ کہے وہ ان امت لا تو تیک ظالح کہ میری امت یہ کر نہیں سکے گی سما جا سال سا پھر تیسری بار آئے فکال ان اللہ یا مرکن تکری امت کل قرآن اللہ سالا ست ہر کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو تین حرفوں پر قرآن پڑھا دیں فکال اصل اللہ موافات و مغفرا میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی درخواست کرتا ہوں اور مغفرت کی اور پھر وہی جملہ کہ میری امت یہ کر نہیں سکے گی سما جا رابعہ فکال ان اللہ یا مرکن تکری امت کل قرآن اللہ سب ہتھ ہر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب سات حرفوں پر پڑھا دیں فعیم حرفن کرو اللہ فقد صاحب ان میں سے جس حرف پر بھی وہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہی ہوگا یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اس کے بعد ایک روایت ہے ابو حرارا کی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لکیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اندا ہزار میرا فکالہ انی بوشت اللہ امت المین منہم الغلام والخادم وفیم الشیخ الفانی والعجوز فکال جبریل فل یکر القرآن اللہ صبح تیارو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل سے ایک مقام پر ملاقات ہوئی تو آپ نے درخواست کی کہ میں تو ایک امی قوم کی طرف مبوس کیا گیا ہوں یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان میں غلام بھی ہیں خادم بھی ہیں بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ہیں بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی ہیں تو جبریل نے کہا کہ آپ ان کو سات حرفوں پر قرآن پڑھا دیں یہ سات حرف کیا ہیں اس سے کیا سہولت پیدا ہوتی ہے یہ نہیں کوئی بتا سکا ابھی تک لیکن میں نے روایات آپ کے سامنے رکھ دی اچھا پھر روایت ہے کہ یہ بھی ابو حیرا کی ہے ان حاضل قرآن ان ضلع صبح تحروف فقر ولا حرج ولا کن لا تخت ذکر رحمت اب عذابن ولا ذکر عذاب بے رحما کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سات حرفوں پر اترا ہے تو پڑھ لو مطلب جس پہ چاہے پڑھ لو لیکن ایسا نہ کر بیٹھنا کہیں 
کہ رحمت کا ذکر ہو اور اسے عذاب میں بدل دو اور عذاب کا ذکر ہو تو اسے رحمت میں بدل دو یعنی یہ بھی وہی مضمون ہے کہ جو تبدیلی تم چاہے کر لو اس سے فرق نہیں پڑتا بس یہ ہے کہ مدعا میں اتنا تغیر نہ کر دینا کہ آیت تو رحمت کی بشارت دے رہی ہو اور تم اس میں عذاب کی خبر دے دو اور آیت کوئی دوسری بات بتا رہی ہو اور تم اس کو تبدیل کر دو انہی ابو حرارا کی روایت ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن اللہ صبا تحر علیم حکیم غفور رحیم جو کثر رہ گئی وہی پوری ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سات عرفوں پر اترا ہے علیم ہے نا تو حکیم پڑھ دو حکیم ہے تو علیم پڑھ دو غفور ہے تو رحیم پڑھ دو رحیم ہے تو غفور پڑھ دو یہ روایت یہ بتاتی ہے استق فرو کر ابی و اطوب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اسی باب میں تمارے نفی صورت من القرآن فکلنا خمس و سلاسون و ست و سلاسون آیا کالا فن تلقنا الہ رسول اللہ علیہ وسلم فوجدنا علی جنایجی کالا کلنا انم اختلف نہ فل کرا کالا فمر رو جو رسول اللہ علیہ وسلم و کال انم ہر کا من کان قبل کم بے اختلاف بین ہم کال سما سر علی شیہ و کالنا علی ان رسول اللہ علیہ وسلم یام رکن تکرو کما علیم تم عبداللہ بن مسعود یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں عبداللہ بن مسعود بڑے لوگوں میں سے ہیں ان کی روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمارے درمیان کچھ بحث چل نکلی ہے تو ہم نے کہا کہ غالباً پینتیس آیتیں ہیں اس سورہ کی انہیں کہا کہ نہیں چھتیس آیتیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سرگوشی حضور سے کر رہے ہیں ہم نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان قرآن کی کراط میں اختلاف ہو گیا پڑھنے میں تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی طرح کے اختلافات سے ہلاک ہوئیں پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ سرگوشی میں مشورہ کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ کہا کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے تم کو سکھایا گیا نا اسی طرح پڑھا کرو یعنی کسی کو اگر پینتیس آیتیں پڑھائی گئی ہیں تو پینتیس پڑھ لیا کرے کسی کو چھتیس پڑھائی گئی ہیں چھتیس پڑھ لیا کرے اس سے کوئی فرق نہیں آتا اس کے بعد جناب یہ ابئی ہی کی ایک اور روایت ہے اور یہ اس سلسلے کی آخری روایت ہے یا ابئی ان کرات القرآن فقیل علی اللہ حرف اور فین فقال الملک اللہ مائی کل اللہ حرفین فقیل علی اللہ حرفین اور ثلاثہ فقال الملک اللہ زی مائی کل اللہ ثلاثہ حتہ بلگا سبا تحرو کہ ابئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابئی میں نے قرآن پڑھا مجھ سے کہا گیا کہ ایک حرف پر یا دو حرفوں پر چاہتے ہو تو میرے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ کہو دو حرفوں پر پھر مجھ سے کہا گیا کہ دو پر یا تین پر چاہتے ہو پھر اسی فرشتے نے مجھے مشورہ دیا کہو تین پر یہاں تک کہ ایسے ہی ہوتا رہا اور پھر سات حرف ہو گئے اور سما کہا لیسا مینا اللہ شافن کاف ان کل تسمین علیمن عزیزن حکیمن ما علم تخلت آیا تھا عذابم برحمہ آیا تھا رحمت بے عذاب وہی مضمون ہے کہ یہ سب بالکل شافی و کافی ہیں اگر تم سمی کی جگہ علیم پڑھ لو عزیز کی جگہ حکیم پڑھ لو بس اس کا خیال رکھنا کہ رحمت کی آیت عذاب کی آیت میں نہ بدل جائے اور عذاب کی آیت رحمت کی آیت میں نہ بدل جائے میں نے جو روایت اس کے لیے منتخب کی تھی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ نسبتاً صورتحال کو اس طرح نہیں بیان کرتی لیکن وہ چونکہ سب سے مستند روایت ہے سب سے اہم روایت ہے اس لیے اس کو لے کر میں نے اس کے اوپر تنقید کر دی اور باقی روایات پر ایک جامع تبصرہ کر دیا تمام ذخیرہ حدیث کا اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں اہم ترین روایتیں یہی ہیں جو میں نے بیان کر دی ان روایات پر ظاہر ہے کہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا بیان کرتی ہیں ان کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جملہ میں نے لکھا تھا کہ فتنہ اجم کے باقیات ہیں اس کا کچھ اندازہ آپ کر سکتے ہیں یہ تو کراتوں کا معاملہ ہوا اب اس کے بعد دو سوالات اور تھے جن پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے ایک تو معاملہ ہے قرآن مجید کے جمع کرنے کی روایات کا کیونکہ اس پر بھی اس بحث کے آخر میں تبصرہ ہو گیا تھا کہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترتیب دیا تو اس کی نوعیت کیا ہوئی میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے سورہ قیامہ سے پیش کر دی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برائے راست حکم سے ترتیب دیا گیا ہے اللہ نے اس کو جمع کیا ہے وہ یہ بات بیان کر دیتا ہے اچھا اب دیکھیے صورتحال کیا ہوتی انا علینہ جمع ہو و قرآن یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پر ذمہ داری ہے اس کی 
کہ ہم اس قرآن کو ترتیب دے کے جمع کر کے کتاب کی صورت دیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے یعنی پھر اس کی دوسری قرآت کریں گے جس کی میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ قرآن اس دوسری قرآت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ پہلی قرآت اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوئی ہے جو سامنے موجود تھے اور دوسری قرآت میں اللہ تعالیٰ نے رعایت ملحوظ رکھی ہے بعد میں آنے والے حالات کی چنانچہ جس جگہ یہ وعدہ کیا ہے سورہ اعلیٰ میں وہاں یہ بتا دیا ہے کہ ان نہ عالم الجہرا و ما یقتہ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں سے واقف ہیں تو وہ اس کے لحاظ سے اس میں کوئی چھوٹی موٹی ترمیم کر دیں گا نہیں کوئی غیر معمولی معاملہ نہیں ہوا بس اتنا ہی ہوا جس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ ماشاء اللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے کسی جگہ کے اوپر کہ حالات کے لحاظ سے اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی تو وہ اس میں ترمیم کر دیں گے اور قرآن کو خود ترتیب دیں گے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہی قرآن اس ترتیب جدید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن ہوگا اور باقی امت کے لیے بھی قرآن ہوگا یعنی یہ خود مصنف نے بتا دیا روایات کیونکہ لوگوں کے سامنے ہیں اور روایات سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مرتب ہی نہیں ہوا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتب ہوا ان روایات میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ وہ کیا تفصیل ہے اور اس سے تصویر کیا بنتی ہے قرآن مجید کی ترتیب کی اب ایک طرف وہ روایات ہے ایک طرف قرآن مجید کا یہ بیان ہے تو قرآن مجید کے اس بیان کو پھر لوگوں نے ایسے نہیں لیا یعنی عام طور پر انا علینہ جمع ہو کا جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اس قرآن کو تمہارے دل میں جمع کرنا یعنی تمہیں یاد کرا دینا یہ ہماری ذمہ داری یہ لفظ سے بھی تجاوز اور اگر آپ خود آیت کے اوپر غور کریں تو اس کی ترتیب اس مفہوم کو اٹھا کر پھینک دیتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات کہنی ہوتی کہ یہ قرآن ہم جب پڑھ رہے ہوں تو تمہارے لیے اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہم پڑھیں گے اور ہم ہی سے یاد کرا دیں گے تو پھر اصل میں آیت کے الفاظ الٹ ہوتے پھر ہوتے انا علانا قرآن ہوا جمع ہو پھر یہ ہو نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر قرآن کو مقدم ہونا چاہیے نا یاد کرانے کو مؤخر ہونا چاہیے لیکن قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کو یاد کرائیں گے آگے پھر کہنے کا کوئی موقع نہیں رہا اور اگر آپ صحیح مفہوم ادا کریں گے ہم اس قرآن کو جمع کریں گے اس کو ترتیب دیں گے پھر اس کے بعد اس کی قرآت کریں گے تو پھر بالکل ٹھیک ترتیب قائم ہو جاتی ہے اچھا قرآن کے دوسرے مقامات پر یہ مضمون آیا ہے باقاعدہ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں اور یہ خیال نہ کریں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی کر دیا جائے یہ سارا قرآن جب مکمل ہو جائے گا یکزا علیہ کا وہی ہو یعنی وہی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کے سارے معاملات خود ٹھیک کر دیں گے یہ مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے تو جمع اور ترتیب دوسری قرآن اس کو قرآن نے بہت واضح کر دیا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ قرآن نے یہ بات واضح کر دی بلکہ صحیح روایات میں بھی تصویر بالکل دوسری آتی ہے میں اس کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس معاملے میں کوئی تردد باقی نہ رہے جو روایات اس سے مختلف داستان سناتی ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی یعنی میں ان روایات کا بھی منتخب حصہ یا اس میں سے جو مستند روایتیں وہ سامنے رکھ دوں گا لیکن خود بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اور محمد بن حرفیہ کی روایت ہے کہ ما ترکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما بین دفتین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کوئی ترکے کی چیز چھوڑ کر نہیں گئے دین کے معاملے میں زیر بحث آ گئی تھی بات چیز ہاں البتہ آپ جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں وہ وہ ہے کہ جو دو چوبی تختیوں کے درمیان مجلد کر دی گئی یعنی یہ بات جو ہے یہ بخاری کی روایت میں بیان ہوئی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نہ صرف یہ ایک تو ہے نا قرآن کو یاد کرا دیا گیا قرآن نہ صرف یہ کہ جمع کر دیا گیا تھا بلکہ دو جس طرح ہم جلد باندھتے ہیں نا یہ عربی زبان کا اسلوب ہے بیان کرنے کا دو چوبی تختیوں کے درمیان یعنی وہ چمڑے کی جلی تھی جس پر لکھا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس میں لکڑی گتا تو نہیں وجود میں آیا تھا نا لکڑی کی جلد بنا کے اس کو باندھ دیا گیا یعنی قرآن مجید کے بارے میں بیان کرنے کا اسلوب یہی بن گیا حتیٰ کہ یہ جو ما بین دفتین ہے یہ ہمارے ہاں تعبیر بن گئی بیان کرنے کی کہ ہم تو صرف اس کے پابند ہیں جو ما بین دفتین ہے تو یہ سب سے پہلے اسی موقع پر استعمال ہوئی یہ جو ما بین دفتین ہے یہ وہی انہوں نے کہا تھا کہ جو 
वो अगर सदी के जिला तरह के जमाने में जमा किया गया था तो उसकी तरफ इशारा किया था कि वो उस दो दफ्तियों के बीच में जो है वो ये अल्फाज ये नहीं है अल्फाज ये हैं कि हजूर पीछे छोड़ कर गए सिर्फ एक चीज और वो चीज वो है कि जो माँ बहन दफ्तन थी अच्छा मजीद देखिए आगे सैद ना अनस की रवायत है बुखारी में कि जमाल कुरान अलादिन नबी वसलम अरबा यानी रसूल के जमाने ही में चार सहाबा ने कुरान मजीद को बाकायदा किताब की सूरत में जमा कर दिया था ये जमा का वही लफ्ज है जो वहां इस्तेमाल हुआ है और दूसरी बात यह समझ लीजिए कि जब वह मुसनफ के लिहाज से इस्तेमाल होगा जमा का लफ्ज तो उसमें दोनों इस्तेमाल होंगे यानी जब मिसाल के तौर पर मैंने एक किताब लिखी और मैं ये कहूँ कि मैंने इसको तरतीब दे दिया है ये तरतीब जहनी भी हो सकती है मलफूज भी हो सकती है लेकिन जिस वक्त कोई दूसरा आदमी कहेगा कि उस किताब को तरतीब दे दिया गया है तो अब ये सिर्फ किताब की सूरत में होती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कहते हैं कि चार सहाबा कराम अनसार में से थे जिन्होंने पूरा कुरान जमा कर लिया था और उसको बाकायदा तर जाहिर हजूर ने तरतीब दिलाया और वह जमा किया गया उनके नाम हैं सैदना उबई हैं माज हैं जैद बिन साबित हैं और अबू जैद हैं ये अनस के चचा हैं यानी नाम चूंकि ज़रा थोड़ा सा ऐसा है कि जिससे हम लोग वाकिफ नहीं इनका पूरा नाम है उबैद बिन नौमान अंसारी यानी ये चार ये ख्याल ना कीजिए कि ये चार ही थे यानी ये नुमाया लोग हैं जिनका जिक्र कर दिया गया है इसके बाद महक्कीन ने कुरान मजीद जिन लोगों ने पूरा का पूरा जमा कर लिया था उनके जो नाम हमें बताए हैं ये आप सुन लीजिए अब्दुल्ला बिन मसूद हैं सैद ना अली रजी अल्ला हैं अबू अयूब अंसारी हैं उबादा बिन सामित हैं अबू दरदा हैं नाजिया तफावी हैं लबीद बिन रबिया आमिरी हैं ये मशहूर मलका जिनका है वो हैं अच्छा उकबा बिन आमिरा जोहनी है सैदा उम्म सलमा है सैदा हफ्सा है सैदा आयशा है सैदना अबू बकर हैं उमर हैं अबू मूसा अशरी हैं मजमा बिन जारिया हैं कैस बिन अबी सासा हैं कैस बिन सकन है और उम्म बरका जो मशहूर खातून है जिनका जिक्र आता है यानी ये तो वह नाम है कि जो आ गए हैं और जाहिर है कि कोई आदमी वहाँ पर बाकायदा मुसफ शुमारी नहीं करने बैठा हुआ था यानी एक अमूमी तौर पर इतने लोग थे और ये बिल्कुल करीने के आस है यानी ये सब कुछ तो तारीख के रिकॉर्ड पर आ गया कि ये हो गया था और इतने बड़े पैमाने पर कुरान शाय आया था कि इब्ने हजम ने जो इतलात उस मामले में जमा की हैं उन पर वो लिखते हैं कि माता उमर व मिया तो अल्फिन मुसफ में मिसर अलराक व शाम व यमन व बैन अजाल यानी सैद ना उमर की वफात तक एक लाख के करीब कुरान अंदाजा किया गया था कि लिख कर उम्मत के अंदर फैल चुके हैं और ये भी बिल्कुल करीने के आस ऐसे ही होना चाहिए था जी जी वही बहुत वसी इतला आदमी है और आम तौर पर जो हमारी तारीखी चीज़ें हैं उनके बारे में बड़ी इतला होती है उनकी अच्छा इसी तरीके से जो हमारे महक्कीन हैं ये भी मैं अर्ज कर दूँ कि ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा इमाम नबी बड़े लोगों में से हैं मुस्लिम के शारे हैं और उनकी भी आम तौर पर इस तरह की चीज़ों के बारे में बड़ी इतला हुई है उन्होंने इस मामले में महक्क वालमा का अपने ज़माने का मौक़ बयान किया है कि इन कुरान का ना मौलफन फ़ी ज़मीन नबी वसलम अलामा हुआ फिर मसाफल यौम यानी कुरान को बाकायदा जमा करके तारीफ करके ये शक्ल दे दी गई थी जो अब हमारे पास मौजूद है तो ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है ये महज इसी पर मबनी है कि हम कुरान मजीद की एक आयत से क्यास करते हैं कि उसमें दोनों इम्कान हो सकते हैं ना कि कुरान मजीद अल्लाह ने तरतीब दे दिया लेकिन एक बाकायदा किताब की सूरत उसको नहीं दी बाकायदा किताब की सूरत में जमा करने के बारे में भी बहुत कुछ मौजूद है हमारे तारीखी जखायर में एक तो पीछे पड़ी है जी जी बुखारी में सनत के लिहाज से बुखारी की रवायत बुखारी की रवायत में सनत का क्या सवाल अच्छा जनाब ये तो सूरत हाल है उसकी अब उसके बाद आप एक नजर डाल लीजिए इसके ऊपर कि जमा कुरान की जो रवायत यानी ये तो वो सूरत हाल है कुरान ये कहता है इस मामले में दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं और वो बिल्कुल करीन अकल है करीन क्या है कुरान के भी मुताबिक हैं ऐसा होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शान के साथ कुरान मजीद को तरतीब दें ऐसे ही सहाबा कराम के पास वो हो अच्छा ये तो मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की यानी हम जब हदीस का जखीरा निकालते हैं तो मालूम होता है कि मुसफ का लफ्स नबी सल वसम के ज़माने में आम इस्तेमाल होता है ये कहा जाता है कि कोई आदमी जो है वो जब तक वजू ना कर ले उस वक्त तक मुसफ़ को आमतौर पर हाथ ना लगाए मुसफ़ लेकर तुम दुश्मनों की सरजमीन में ना जाया करो 
یعنی یہ بھی عام استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید لکھا ہوا لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے موجود ہے اچھا خود سیدنا عمر کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے خود جو قرآن لکھا ہوا تھا تو ایک جگہ انہوں نے اپنے گھر میں لٹکا رکھا ہوا تو اس کا ذکر آتا ہے باقاعدہ اور بھی بے شمار اس معاملے میں روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جیسے کہ عقل کہتی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن اب ذرا یہ روایات سنیے یہ کیا کہتی ہے سب سے جو اس معاملے میں مشہور روایت ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ زید بن ثابت کی روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ ارسلا علیہ ابو بکر مقتلا علیہ یماما فائزا عمر بن الخطاب اندا یعنی جس زمانے میں یماما کی جنگ ہوئی اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت وہ مسلمانوں کے حکمران تھے مجھے پیغام بھیجا میں پہنچا تو عمر بن خطاب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فکال ابو بکر انہ عمر اطانی فکال ان القتل کا دستحر یوم یماما بے قرۂ القرآن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ بھائی یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یماما کی جنگ تو قرآن مجید کے کاریوں پر بہت بھاری پڑی وہ ان اخشا یستحر القتل بال قرۃ بالمواطن اب مختلف جگہوں پر جنگیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر بھی کاری لوگ قرآن پڑھنے والے جن کو قرآن زبانی یاد ہے اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے فیضب کثیر من القرآن تو اس سے تو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے یعنی اس کے یاد کرنے والے صحابہ میں اور یہ بڑی فطری بات ہے اتنی بات کی حد تک کہ ان کو یہ خیال ہوا ہو اچھا بھائی انی اران تام اور اب جم القرآن تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا جائے یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قرآن جمع نہیں ہوا قلت العمر کیف تفل شعین لم یفل رسول اللہ تو میں نے عمر سے کہا کہ تم ایک ایسا کام کرو کیسے کرو گے جس کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا یعنی یہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ رسول اللہ وسلم نے تو یہ کام کیا نہیں تھا لیکن لوگوں کے قتل سے متوحش ہو کر سیدنا عمر نے یہ تجویز پیش کی عمر نے کہا حاضب اللہ خیر فلم جزل عمر یو راج شرا اللہ صدری لذالک تو عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ خدائی قسم اس میں بہت بہتری ہے آپ یہ کام ضرور کیجئے اور عمر بار بار یہ بات کہتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا ورائے تو فی ذالک الزی را عمر اور میری رائے بھی وہی بن گئی جو عمر کی رائے ہے کالا زید زید بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے پھر ابو بکر نے کہا ان نہ کرجوں شاب آ کے لا نہ کہ بھائی تم ایک نوجوان آدمی ہو ذمہ داری اٹھا سکتے ہو عاقل بالغ ہو اور ہم تمہارے اوپر کوئی تہم نہیں رکھ سکتے مطلب بالکل پاک صاف سیرت کے آدمی ہو وقت کن تک تب البحیر رسول اللہ وسلم اور تم رسول اللہ وسلم کے زمانے میں حضور کے ارشاد کے مطابق وہی لکھتے بھی رہے ہو فتطب القرآن فجما تو تم قرآن مجید تلاش کرو اور اسے جمع کرو قرآن مجید جو ہے اس کو تلاش کرو اور جمع کر دو یہ کہتے ہیں کہ یہ فول لو کلفون نقل جبل من الجبال ما کان اسکل علیہ مما امرنی من جم القرآن کہ یہ اتنا بڑا معاملہ میرے اوپر ڈال دیا گیا کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کہا جاتا تو یہ بھی میرے لیے آسان ہوتا بھائی قرآن ہے اس جمع کرنا ہے ہمارے آج کے کاتب جو ہیں وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا یعنی صاف معلوم ہوتا ہے نا کہ قرآن نہیں ہے کہیں تو اب چونکہ انہوں نے جمع کرنا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے جی میں وہ چیز قرآن میں شامل کر بیٹھوں تبھی یہ کہیں گے نا جملہ کہ جو ہے نہیں اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ہاں موجود نہ ہو کہتے ہیں کہ میں نے بھی وہی بات ان سے کہی کئی فتح فل ہونا شعین لم یفل اور رسول اللہ وسلم تم دونوں حضرات جو جس بات کے بارے میں کہہ رہے ہو تم وہ کیسے کرو گے حضور نے تو یہ کام کیا نہیں تھا کالا ہو بلّہ خیر ابو بکر نے کہا کہ نہیں خدائی قسم یہ بہت بہتری کا کام ہے فلم یزل ابو بکر یو راجن حتہ شرا اللہ صدری لذی شرا لہو صدرا ابھی بکر و عمر کہ وہ بار بار مجھے اس جانب توجہ دلاتے رہے یہاں تک کہ میرا سینہ کھل گیا اور میں بھی اس رائے پر پہنچ گیا جس پر ابو بکر عمر پہنچے ہوئے تھے فتح تبات القرآن اجمع من العصب و الخاف و صدور رجال حتہ وجد تو آخر صورت توبہ ماں ابھی خزیمہ الانصاری لم اجد ہا ماں غیر کہتے ہیں اب میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا اب میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا تو کوئی مجھے وہ ہڈیوں پر ملا کچھ مجھے وہ سفید پتھروں پر ملا کچھ مجھے لوگوں کے سینے میں ملا یعنی کہیں بھی نہیں تھا کسی نے یاد کیا ہوا تھا 
اور سورہ توبہ کی آخری آیت تو مسئلہ ہی بن گئی یہ مجھے صرف ایک آدمی ابو خدامہ انصاری کے پاس ملی اور کہیں ملی نہیں یعنی یہ روایت جو ہے یہ قرآن مجید کے جمع کرنے کی جو تفسیر کرتی ہے وہ یہ تو پھر آیت انہوں نے آگے بیان کی ہے سورہ توبہ کی ایک سو انتیس آیت ہے کہتے ہیں یہ کسی کے پاس نہیں ملی یا ابو خدامہ انصاری کے پاس ملی لقت جا کم رسول منفسم عزیز علیہ ماں تم حریص علیہ کم بل مومن رعف الرحیم فن طول فق الحسب اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم یہ پوری آیت جو ہے یہ نہیں کہیں ملی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ اس کی عام طور پر توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ لکھا ہوا ڈھونڈ رہے تھے جب کہ روایت کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ کچھ مجھے ہڈیوں پر ملا کچھ مجھے سفید پتھروں پر ملا اور کچھ مجھے لوگوں کے سینوں میں ملا اس لیے اس کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اچھا اس کے بعد اچھا حتہ خاتمہ تے برا فکانت صحف اندہ ابھی بکر حتہ توفا اللہ سمہ اندہ عمر حیات سمہ اندہ حفصت بنت عمر پھر یہ کہتے ہیں کہ خیر ہو گیا برے بھلے طریقے سے قرآن مرتب اور پھر وہ ہم نے ابو بکر کے پاس رکھوا دیا ان کی وفات تک ان کے پاس رہا پھر عمر کی زمانے میں ان کے پاس رہا اور سید نہ عمر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی بہن ان کی بیٹی حفصہ کے ہاں یہ ام المومنین ہیں رضی اللہ عنہ ان کے ہاں رکھوا دیا یہ روایت یہ داستان بیان کرتی ہے قرآن کے جمع کرنے کی اچھا اس کے بعد انس بن مالک کی روایت ہے ابن شہاب زوری سے یہ اب دوسرے دور کی ہے انا حذیفہ قد الجمان قدم علا عثمان و کان یوغازی علی الشام ففت ارمینیا و ازرا بی جان ما اہل لراق فافضا حذیفہ اختلاف فی القرا کہ حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ اہل شام کے ساتھ مل کے بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکے تھے جو آرمینیا کی فتح اور آزر بائی جان اور پھر عراق وغیرہ میں ہوئی تو حذیفہ کو یہ صحابی ہیں لوگوں کو قرآن مجید کے کراک میں اختلاف کرتے دیکھ کر بڑی تشویش ہو گئی اکالا حذیفہ نے عثمان حذیفہ نے سیدنا عثمان کی خدمت میں عرض کیا یا امیر المومنین ادرک حاضل امہ قبلہ یختلف فی الکتاب اختلاف الیہود بن نصارہ تو انہوں نے آگے کہا کہ امیر المومنین آپ اس امت کو پکڑ لیجئے یہ گمراہ ہونے کو ہو رہی ہے اور ایسا ہی اختلاف اس میں پیدا ہو رہا ہے جیسا کہ اپنی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کے اندر ہو گیا تھا فارسلہ عثمان اللہ حفظہ انرسلی علینہ بسوف ننسخہ فی المسائف تو عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفظہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ جو قرآن ترتیب دیا گیا تھا وہ ہمیں بھیج دیجئے ان کے پاس تھا ہم اسے نقل کریں گے یہاں تک بھی خیر ہے بھئی چلے اگر فرض کیجئے کہ یہ صورتحل پیدا ہوئی ہے کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور حکومت احتمام کر رہی ہے کہ نسخے ترتیب دے کے اور مرتب کر کے بھیج دیا جائے زیادہ زیادہ تو قرآن آج بھی اس احتمام سے تو سعودی عرب کی حکومت بھی بھیج رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھیج دیں سمان اردا علیق فارسلت بیا حفصہ علیہ عثمان اب انہوں نے وہ بھیج دیا انہوں نے کہا ہم آپ کو لوٹا دیں گے مطمئن رہیں یعنی اس کو نقل کر کے ہم لوٹا دیں گے تو سیدہ حفصہ نے بھیج دیا اب اس کے بعد سیدنا عثمان نے کیا کیا زید بن ثابت کو عبداللہ بن زبیر کو سعید بن آس کو عبد الرحمن بن حارث بن حشام کو حکم دیا اور انہوں نے اس سے مصاحف تیار کیے ٹھیک ہے وکالا عثمان لراحت القرشین اس سلاسہ یعنی یہاں تک بھی کوئی مسئلہ نہیں مطلب یہ ہے کہ بھئی سلطنت پھیل گئی ہے اس میں قرآن مجید کے نسخے لکھ کے بجوانے ہیں اگر حکومت احتمام کر رہی ہے اور وہ انہوں نے ایک نسخے سے لکھوا دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب ذرا دیکھئے کہ انہوں نے احکام کیا دیئے جب وہ مساحف جو تھے وہ نقل ہونے شروع کیے تو حضرت عثمان نے ان تین آدمیوں کو جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہا از اختلف تم انتم و زید ابن ثابت فی شیئم من القرآن اگر تمہارے درمیان اور زید بن ثابت کے مابین قرآن میں کوئی اختلاف ہو جائے فقط وہ بھی لسان قریش تو قریش کی زبان کی پیروی کر لینا یعنی جو نسخہ ترتیب دیا گیا تھا پہلی بات تو یہ کیا ناکس تھا اس میں قرآن مجید کی لسان قریش کا خیال نہیں رکھا گیا تھا تھوڑی دیر کیلئے مان لیجے کہ وہی ہو یہ تو اب نقل ہونا ہے نا یہ تو ایسے ہی ہے کہ آج قرآن چھاپا جائے اور کسی آدمی کو کہا جائے کہ بھئی چھاپتے ہو خیال کر لینا اگر کسی جگہ اختلاف ہو جائے تو قریش کی زبان کو ترجیح دے لینا تو انہوں نے کہا کہ یہ کر لینا فَإِنَّ مَنْ نَذْلَ بِلِسَانِهِمْ کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ قریش کی زبان میں اترا ہے فَفَعَلُوا حَتَّى اِذَا نَسَخُ السُّحْ فِي الْمَسَائِقِ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہوں نے نقل کر لیا جب تو رَدَّ عُثْمَانَ السُّحْ فِي الْحَفْسَ تو سیدنا عثمان نے وہ لوٹا دیا 
فارسلا الى كل افق بمصف مما نسخ اور پھر انہوں نے اپنی سلطنت میں مختلف جگہوں پر یہ نسخے بھجوا دیے و امر بما سواه من القران في كل صيفه مصف ان يحرق اور حکم دیا کہ اس کے علاوہ کوئی قران اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لے کر اس سے جلا دیا جائے اچھا یہ ابن شہاب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے یعنی نقل کرنے کے لیے بیٹھے تو جو قیامت پہلے گزر گئی تھی اس میں مزید سنیے فقط تو آیا تم من العذاب ہی نہ نسخن المصف سورہ عذاب کی ایک آیت ہی نہیں تھی وہ موجود نہیں تھی وہاں پھر کیا کیا قد کن تو اسما اور رسول اللہ وسلم یکرا و بحا اب وہ کہتے ہیں زید بن ثابت کہ مجھے یاد آیا کہ ہم یہ آیت سنا تو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آیت سورہ عذاب کی یہ نہیں ہے اور زید بن ثابت معمولی آدمی نہیں ہے یعنی ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تو اس وقت بھی ان کو بلایا گیا آخری جو رمضان ہے تو کہتے ہیں فل تسمنا اب ہم اس کی تلاش میں نکلے یعنی کچھ کچھ یاد تو آ گیا کہ تھی سورہ عذاب میں آئے اب کہیں ڈھونڈی جائے فوجتنا ما خزائمہ بن ثابت الانصاری اور یہ ہم کو پھر خزائمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی ایک وہ صاحب تھے جن کے ہاں سورہ توبہ کی آیت ملی تھی ان کے ہاں دوسری مرتبہ جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو عذاب کی آیت گم ہو گئی اور وہ ان کے ہاں مل گئی تو کہتے ہیں فعال حکنا حافظ صورت ہے حافظ مصر تو ہم نے جس جگہ سورہ میں یہ ہوتی ہے آیت وہاں اس کو شامل کر دیا کہ اب مل گئی ہے اچھا اس کے بعد جناب ایک اور روایت دیکھیے اور دیکھیے اس میں کیا کیا باتیں ہیں آزم الناس فی المسائب اجرن ابو بکر ان ابو بکر اول من جمع ما بین اللہ حین کہ مسائف جو ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اجر کے مستق ابو بکر ہیں اس لیے کہ ابو بکر ہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کو لوہین میں یعنی دو جو بھی تختیوں میں جمع کیا ہے یہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کام کیا اس کے بعد جناب اب آگے دیکھیے کہ یہ کام کرتے وقت کیا کیا گیا ایک تو وہ تھا نا کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ یہ ماما میں لوگ قتل ہو گئے ہیں بہت سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگ کہا ایک اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ کتلا عمر ولم یجبہ ان قرآن عمر دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ابھی تک قرآن جمع نہیں ہوا یعنی ایک تو ابو بکر سے انہوں نے جمع کرا دیا ایک دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہ چلے گئے دنیا سے اور اس وقت تک قرآن جمع نہیں ہوا تھا اس کی ذرا مزید تفصیل سنی ہے لمبا کوتلا آل الماما امارا ابو بکر عمر بن خطاب جب اہل یماما میں بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو ابو بکر نے عمر سے کہا و زید ابن ثابت اور زید بن ثابت سے کہا یعنی دو بزرگوں سے ابو بکر نے کہا الیسا اللہ بابل مسجد مسجد نبی کے دروازے پر دونوں بیٹھ جاؤ فلا یات ینکما حدم بشیم من القرآن تن کرانے ہی یشد علیہ رجلان اللہ اسب تبا اب کیا کرو کہ لوگوں سے کوئی قرآن لے کے آئے تو جو آدمی بھی قرآن کی کوئی آیت لے کے آئے اور تمہیں وہ آیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہو تمہیں وہ آیت ٹھیک نہ لگ رہی ہو تو اس کے اوپر دو آدمیوں کی گواہی لے لو پھر اسے قرآن میں ڈال دو دو آدمیوں کی گواہی لو اور پھر اسے قرآن میں ڈال دو اچھا ایک اور روایت بیان کر دیا کہ انا عمر بن خطاب سالان آیت من کتاب اللہ کہ عمر بن خطاب کو ایک دن ایک آیت کے بارے میں کچھ تردد ہو گیا فقیلت کانت ماں فلاں فقتلا یوم یہ ماما کہا گیا کہ یہ آیت تو صرف فلاں صاحب کے پاس تھی اور وہ تو اب یہ ماما کے ہاں قتل ہو چکے ہیں ان کو کہا گیا فقارا ان اللہ انہوں نے کہا ان اللہ ان اللہ راج امر اب القرآن فر جمع فقان اب المن جمع اس کے بعد عمر نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے پھر وہ جمع کیا گیا اور اس طرح ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو جمع کریں اچھا یہ جو ان کو سعادت حاصل ہوئی اس کی پھر ایک روایت تفصیل بیان کرتی ہے ارادہ عمر بن خطاب ان یجم القرآن کام فن ناس عمر بن خطاب نے ارادہ کیا کہ قرآن جمع کیا جائے لوگوں کے مابین کھڑے ہوئے فقال من کانا تلقہ میرے رسول اللہ وسلم شعیم میرے القرآن فلیات نہ بہی کہ جس کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا کچھ حصہ حاصل کیا ہوا ہے وہ اس کو لے کے آ جائے وہ قانو قطب ذال کفی صحف و الوا و اور لوگوں نے حضور سے قرآن سن سن کے کچھ تو اپنے صحیفوں میں لکھا ہوا تھا کچھ پتھر کی لوہوں پر لکھا ہوا تھا کچھ اسی طرح ہڈیوں وغیرہ پہ لکھا ہوا تھا 
و کان اللہ اقبل من احدین شیئن حتیٰ یشد یشد شہیدان اور انہوں نے قاعدہ یہ بنایا کہ میں جو بھی قرآن میں کوئی چیز قبول کروں گا اس پر دو گواہ ہونے چاہیے فکوتلا لیکن کام پورا نہیں ہوا اور سیدنا عمر قتل کر دیے گئے وہ ہوا یجمع ظالح کا علیہ فکام عثمان یعنی ابھی یہ کام کر رہے تھے پھر عثمان نے شروع کیا فکال بن کانا اندہ من کتاب اللہ شہن پر یات نبی انہوں نے کہا کہ بھئی اب جو کوئی بھی کتاب اللہ میں کوئی چیز رکھتا ہو لے آئے ہمارے پاس وہ کان اللہ اکبر من ظالح کا شیئن حتیٰ یشد علیہ شہیدان ان کو بھی یہی طریقہ سوجا کہ دو گواہ ہونے چاہیے فجا خزائمہ بن ثابت تو خزائمہ بن ثابت بھی آگئے ایک آیت لے کے فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَيَتُكُمْ تَرَقْتُمْ آیَتَ لَمْ تَقْتُبُوهَا انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تم لوگوں نے دو آیتیں تو قرآن کی چھوڑ دی ہیں ویسے قَالُوا مَا هُمَا اب سیدنا عثمان اور سب صحابہ نے کہا کہ وہ کونسی ہیں بھئی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ دو آیتیں سنی ہیں اور پھر انہوں نے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وہی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ گوائی میں شریک ہوتا ہوں انا اشد انہما من اندلہ کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں فَاَنَا تَرَانْ نَجَلُهُمْا وہ پوچھا کیا خیال ہے کہاں رکھیں ان کو دل تو گئی ہے قَالَ اِخْتِمْ بِهَا آخِرَ مَا نَزَلَ مِنُ الْقُرَانِ فَخَتَمْ تُو بِهَا بِرَا انہوں نے کہا کہ جو آخری حصہ قرآن کا نازل ہوا ہے وہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں رکھ دو تو کہتے ہیں ہم نے روایتوں تو ختم نہیں ہوئی جناب تو اب آدھ گھنٹے کا وقفہ ہے اور یہ وقفہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا پچاس منٹ